Hai apa khabar semua, semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian anda uh, Untuk video ini, saya nak terangkan tentang test stitch ataupun test blend space Itu nama asal dia sebelum ditukar kepada test stitch untuk sementara waktu Kemudian ditukar balik kepada test blend space So, apa itu test blend space sebenarnya? Blend space boleh digunakan untuk menghasilkan plan pembelajaran boleh dihasilkan sebagai platform untuk mengumpulkan semua bahan pengajaran dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran kita lebih interaktif dan menarik So dalam video ini saya akan terangkan cara kita gunakan Blend Space dan sama-sama kita ikuti langkah-langkah yang boleh digunakan untuk menggunakan Test Teach ataupun Test Blend Space ini Baiklah pertama sekali kita pergi ke test.com slash lessons ataupun just google sahaja Test Blend Space ni and then akan jumpa laman web ini anda boleh gunakan secara bentuk web ataupun boleh download di App Store dan juga Chrome Web. So, Chrome Web Store anda perlukan Google Chrome. Kalau belum ada akaun, sila sign up terlebih dahulu. Tekan sign up di atas ini ataupun join free. Dia akan tanya anda adakah anda teacher, school leader and all that. Kalau anda tekan saja teacher, pilih tahap pendidikan. Contohnya secondary school, main subject. Contohnya ajar art and design, umpamanya. Kurikulum kalau ada dalam senai, uh, kalau anda mengajar sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan uh, terutama sekolah uh, swasta yang menggunakan uh, kurikulum antarabangsa, anda boleh pilih di sini. Kalau tak, just prefer not to say. In what you did you start teaching, just pilih sahaja. Contoh, 2005. Anda boleh guna secara manual macam ni, typekan email, uh, username, ataupun guna Google, ataupun Facebook. Saya katakan guna Google. Pilih akaun Google anda. Baiklah, setelah anda masuk, anda akan nampak ini. Just untuk. And then, ini adalah dashboard anda. Nampak ada guide di sini. Create your first lesson. So, ni tempat kita create lah. So, kalau kita ada lesson yang kita dah create, dia akan keluar kat sini. Okay. Kalau kita nak wujudkan kelas pun boleh. Contoh, kalau kita wujudkan kelas sekarang. Kelas... 3A umpamanya Fungsi kelas ialah Bila kita ada kelas di sini Pelajar yang daftar ke blend space Dia hanya perlu masukkan Code ini untuk join kelas kita And then mana-mana lesson yang kita create Di blend space ni Kita boleh terus assign ke kelas 3A Konsep dia sama dengan konsep Google Classroom So dia ada code And then kita masuk sahaja Contoh kelas 3A saya sekarang ni kosong So, saya boleh bagi tahu pelajar, pergi ke Blend Space, daftarkan akaun, lepas tu masukkan kod ini. Ataupun saya boleh add student secara manual. Sekarang kita pergi ke Lesson. Klik New Lesson tadi. And bila first time, dia akan nampak macam ni. Dia keluarkan video untuk cara bantu kita. Kalau nak, boleh tengok. Kalau tak, then biarkan sahaja kan mana-mana dia akan keluar. So, nampak tak? Dia macam canvas yang kita boleh masukkan bahan kita mengikut tiles ni. So, kita boleh namakan uh, blend space kita unit 1 contoh sejarah Malaysia lah. Ok, contoh sejarah Malaysia. So, bila kita tekan uh, drop your resource ni, kita cari dulu resource kat sini. Resource maksudnya kita boleh cari kat sini So, kalau kita search Malaysia di test resource search ni, dia akan keluarkan bahan yang telah ada di di dalam test ni. Maksudnya, pangkalan data test. Ada yang dibuat oleh guru-guru, ada yang dikenakan uh, charge, ada yang tak. Charge tu maksudnya cikgu-cikgu lain dia buat, maksudnya dia nak share secara uh, berbayar. Anda boleh bayar jika nak. Kalau tak, boleh gunakan bahan yang free. Anda juga boleh create bahan-bahan anda and then share di test resources untuk macam macam apa yang dilakukan oleh guru-guru di sini lah. Dia, dia kenakan sedikit bayaran untuk menampung kos hasil kerja mereka. So, anda boleh search di YouTube, boleh search di Google, Images. Contoh kalau saya pergi Images, saya nak gunakan gambar ini. Google Image yang dicari oleh test ni semua adalah Creative Commons. Alright, kita boleh just drag and drop. So, bila kita dah letak sesuatu bahan macam ni, kita bila kita movekan mouse kita ke petak tersebut, kita akan nampak pencil ni kalau kita tekan. Kita boleh bagi, kita tukar description dia. Contoh, apakah pandangan anda tentang ibu negara Malaysia. Contoh ni lah. Dan. So, apa yang berlaku bila sudah tekan yang ni, dia akan nampak soalan di atas tu and then dia akan berbincang kat sini lah kalau nak. 
ok anda boleh cari lagi bahan ataupun website contoh anda boleh letak juga google search yang anda jumpa contoh kalau nak belajar baca yang ni kita just drag kalau kita nak upload file daripada contoh powerpoint yang kita daripada pc pun boleh kita just upload lepas tu kita drag dalam ni ataupun benda tu kalau dah ada di google drive kita just so add account kita di google drive lepas tu kita cari file tersebut and then kita masukkan alright so as I just drag saja okay kita boleh masukkan bahan kita lepas tu kalau nak kita boleh tambah teks sini macam ni contoh jom kita okay sejenak okay so bolehlah kita nak besarkan ke okay nak colorkan lain ke nak besarkan dia heading ke okay dan so bila kalau saya di sini bila saya ke slide sesuai saya akan nampak ni lah alright so dia akan ikut turutan yang kita dah start mark. kalau kita nak move kita just move ok kita boleh move kita move kalau kita nak tambah di sini kita hanya tekan tambah dia akan insert dia akan dia akan gerakkan yang lain lah ok kalau selepas tu kita nak tambah quiz kita hanya tekan quiz anda boleh tanyalah quiz yang berkaitan contoh um, negeri manakah yang paling besar di Malaysia contoh ni lah ok Sabah, Sarawak, and then contoh Pahang, umpamanya. So, kita just pilih jawapan yang betul. Ini kita boleh tambah lagi soalan dan seterusnya. So, kita tambah. Contoh ni, saya tambah satu lah. Apa, apa bunga rasmi negara? Okay, Persia. Bunga raya. Contoh lah. Okay, kita bagi contoh. Then done. So, apa yang akan berlaku bila pelajar dah tengok di sini, bila dia ke, pergi ke sini, dia akan dapat jawab quiz tersebut so, sekiranya pelajar tu berdaftar ke dalam kelas anda, maka apa yang dia jawab di sini, akan direkodkan ke dalam uh, rekod kemajuan uh, dalam kelas tersebut lah, selepas so, selesai, kita just tekan share, kita boleh terus masuk ke dalam kelas 3A, kalau semua pelajar kita dalam uh, test, kalau tak kita boleh embed dalam Google Classroom, kita hanya perlu log in gunakan uh, account Google Classroom kita, and then dia akan masukkan link tersebut ke dalam Google Classroom lah so dia akan integrate so kalau kita ke dashboard kita akan nampak uh, lesson yang kita create tu kat sini and then kalau kita tak nak kita boleh tekan lesson library and then kita cari lesson yang guru-guru lain yang buat di seluruh dunia kita boleh tengok ikut kategori art, teknologi semua tu so kita boleh gunakan apa yang telah ada tak perlu kita buat daripada uh, kosong ok kalau kita ke dashboard juga kita akan nampak kat sini test resources yang ni bagus untuk Cikgu-cikgu yang dah rajin buat bahan-bahan pengajaran tu, kalau rasa nak charge, kita boleh charge ke sini. Nampak tak ada yang jual £9, £2, umpamanya. Kita boleh uh, jana sedikit pendapatan melalui bahan-bahan yang telah kita buat. So, daftarkan akaun di test.com ini and then uh, anda boleh menjana sedikit pendapatan lah melalui penjualan bahan-bahan anda. So, test.com ni bukan sahaja tentang black space. Dia ada bahan-bahan resourcer, job, community yang membantu kita untuk menambah baik cara kita menjalankan proses PDP kita. So, dia bukan sahaja tentang black space. Dia adalah satu platform yang sangat baik bagi saya untuk membantu guru-guru memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah itu sahaja tentang blend space. Sekiranya anda ada soalan, boleh tinggalkan di dalam ruang komen di bawah. Dan uh, jangan lupa like video ini dan uh, subscribe kepada channel saya untuk video-video yang lebih menarik dan uh, berguna tentang proses pembelajaran dan pengajaran. Itu sahaja. Terima kasih.